makikita natin na parang na-research ngayon ng Iqua, mga friend. Now banning uh, UG's, Your team is banning. UG's core heroes. Pero mukhang Cho ang pinan nila dito, classic MPL Season 1. Indeed, indeed. So, et eto, gaya nga nung napag-usapan din natin kasama yung ating mga English broadcasters na si Paring Nacho and also Gideon, they do feel na pag natin dun sa Game 1, wala mo nang masyadong reveal, no? Wala mo na, oo. Oh. Kumbaga, maglalaro sila kung saan sila nakakilanlan. Correct. Kung mga teams at siguro nung kanilang mga tarima rin, nung kanilang mga bansa, no? Wal yes. Walang mga, parang walang mga bad bads, eh, no? Parehas na parehas Hello. yung bads dito. The interesting part here is that two, or rather the top two mages ng ating meta right now, Tanggal. Lunox at Harit ay tanggal. tanggal. Pero, itong first pick siguro, ay, well, first pick geek eh, di ba? Oo. Oh. Bren, could pick your favorite, Bren. Kay Uji. Kagura. Si Uji, Kagura. Uji, Kagura. Oh, oh. Tandaan natin nung MPL Philippines Grand Finals, nakaban ang Kagura all throughout the match. Oh. Ngayon, guys, just picking. for your information, nakaban ang Kufra all throughout the match. Oh, oh. All throughout the match. All throughout the match. So, uh, tignan natin kung makaka-apekto ba yung Kufra ban oh. sa kanila. Dahil binili na ngayon one of the best support oh. mage number fighter one, kung ano man yung gusto mo. Oh. Si Kaja Mondragon. Oh. Sa'yo yung ano, sa number one support. Pero pag pinindot mo sa game, pag lumabas sa support tab, pag pinindot mo yung support tab, lalabas si Kaja. Oh. Pero pag pinindot mo, lalabas Kaja fighter. Kaja fighter. At saka parang hindi, may mage pa. Binibuild ng fleeting time. Nga, eh. And of course, yung passive kasi ni Kaja dito yung nagpapasakit. That 5% on the max Akai. HP ng kuryente-kuryente uh. uh. na pwede mag-reset po yung shit. Crucian. Now, the interesting part here, your team is picking. Is ang geek fam, ayaw na ayaw nila sa Kaja. Ang Kaja ang isa sa kanilang mga top bands lagi, kasama ang Lunox. Oh. Ngayon, mas, ang pinantayan lang yata nila is si Haze, yung Cho ni Haze, no? Which oh. I think, alam natin na, pero old school na, na yun. Nag-move on oh. na si Haze. Uh, Magkaroon na ng Choy. time na si Paring Haze. Sinabi niya na, sawa na ako mag-Cho. Ang, ang kakaiba dito, threat din si Haze pag oh. nating doon sa Kaja. The interesting part here is ganun pa rin kaayaw ng Big Bang, kaharapin ng Kaja, pinili na lang nila na we didn't mention the Kagura, pero baka masyado pang maaga yun para ipakita what UG has done against Nakaja, yung hindi ka basta-basta magpapahuli, Gushon ka na lang. Gushon technique, of course. Ang Gushon with the burn emblem na din. Kuya Shinbu, napakasakit. Lahat ng uh, blades niyan ay pasok doon uh, sa burn emblem. And we know UG, uh, pasok ang mga ganitong lineup sa kanya. Pero nakaka, uh, ang interesting, minutes ang Akai and Gushon first two picks picking. dito ng Bren. Kasi this is MPL Season 1 yes. all over again. The meta right now. So, baka hinahanap nila yung Kaja pick dito, parang Shinji. Uh, uh, and the interesting part dito, parang Majin, alam mo kung ano, is that of Repo playing as well. Repo oh. playing as well. Uh, hindi si Arts yung naglalaro ngayon. Ah, dito, si Repo. No? Ay, Repo talagang wala mo nang pakitaan. Ano muna, tagutagoan, chilaks, chilaks maliwanag lang. ang oh, konting sa chilaks, chilaks group stage. Ibang Pero, kasi. tandaan mo, parang Shinji, ha, kapag sa group stage, may time na pwede ka maging desperado oh. or hindi. Oh. Pwedeng chill waters ka muna. Chill diba? waters. Chill oh. waters ka muna mm. kasi wala mo nang ano, wala mo nang halo. Wala, wala mo nang halo. halo yung tubig mo. Kaso pare, tandaan mo, importante lahat ng laban mm -hmm. ng group stage. Hindi pwedeng ano, laging chill. Kumbaga dapat tabla ka. Winiway in po. Dapat pre, sa totoo lang, lang sa, sa, sa group stage. Sobrang importante ng group stage. Lalo na yung play-ins. Kasi points yan. At ako nakita nyo yung video kanina, no? kahit napalaban tayo kanina sa intro natin. Oo, oh, kahit, 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 kahit nakakitilan na, na, <laughs> tayo na malupit. Gara lang yung intro natin. Uh, the interesting part about the, ano, the interesting part about the uh, top seed pagdating oh. doon sa ating tournament. Nakita mo doon, doon sa top seed, doon sa Araneta match. Oo. Oh. Kapag nasa upper bracket ka, dalawang panalo lang kailangan mo, finals sure ka na. Ka na. Finals ka sure na, friend. Ka na, oh. Easy money ka na, easy, easy money, money. Kung, ka na. Oo, oh, kung magkakaroon pa ng next MSC, rekta ka na dun sa top 2. <laughs> diba? <laughs> diba kung magkakaroon pa ng world, world MSC? Oo, oh, world, oh. world. Okay. Ayun na nga. Anyway, going back Your into this stuff, guys. We are already onto the second set of our bands. We get dams for the pick here. Uh -huh. The e Esports that might be onto the hands of Ripo rin naman. And now, or maybe Coco, di ba? We can have Coco to the fighter. Helkert was banned against Coco here. Whereas, Brent, they're still eyeing out kung ano yung pwede maban dito. Of course, the missing heroes para sa'yo ng King Pam would be a mage and another fighter. Siguro, pinan nila yung Helkert dito kay Shinbu kasi looking at the lineup ng King Pam mukhang uh, all-in sila dito. Kaya, paring Claude, uh -huh. which is the best marksman uh -huh. right now. Tatlo lang naman na naglalarong marksman ngayon. Yeah, Kimi, Kari, and Claude. Yeah. Eh, ngayon, wala pa dito sa side of Bren. Ayun na nga, mga kaibigan. We get the Bren is Your team oh! is picking. Oh! Nakikita nyo dito sa ating camera. For the match, it would be si Teris La. Teris La Vidad. Si, si Teris La Vidad. Teris La Vidad. Si Triple H. 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 Si
namin ng friend dito, Ops. Nag-research kami. Hindi <laughs> pwede yan. Kasi, ito, oh. it makes sense eh. Kasi maganda ang Terisla sa composition na meron kayong, uh, meron kayong marksman. Oh. Kasi napakaganda niyang frontline kasama ng mga tanks paring yes, Shibu. Yes. At napakasakit pa ng damage. Kasi yung 500 damage output niya, may extra damage pa dun sa pool. Saka, Tapos 100% physical yun. Kaka-castle niyan, hindi mo yan pwede busit-busitin pag lusion ka. Oh, oh, oh. Incandescent mo yan yung lusion. Bigla yung mag-uot. Ihilahin ka niya ni Triple H. At mas gusto niyang mas malapit ka. Oo, oh, may elimination mas chamber. Mas ka. May elimination chamber kanya ni Derrick's na, man. Time to play the game. Time to play the game. Baga, sayang, di natin ma makiwag. Ma Oh, si oh, Triple H. Pero, well, well, Shinbu nilabas dito ng Geek Fam yeah. ang Leomord. Isa to sa mga best picks nila. Ng Geek Fam, yes. Oh, oh. With, with Angela. And mukhang magsiset up sila dito ng The Ultimate Pasabog with the Kadita Rock Queens yeah. and the Gushon Your team blazing is picking. to win. Yeah. So, it's a very interesting composition though. We do know that Leomord a bit is not that online kasi early kumbaga sa rotation na ginagawa ng uh, Kaja. Sa totoo lang, parang imagine ngayon ko lang napansin na medyo payachi yung early game damage na pwedeng ipasa kasama ng Kaja. Yung Kaja mahapihan. Yan yes. ang isa sa mga yes. pinakamasasakit na hero yes. pagdating ng level 1. Pero I do find it awkward kung paano mo fa-follow up yung Kaja by the level 4, level 5 mag. Hindi, well, alam natin rough waves map day. Pero oh. meron pang ibang heroes na yun na hindi mo alam mag-burn ng ultimate para lang makasakit kapag may nahuli si Kaja. Oh my Oy! G! Ito na Hello? ba? Hello? For the first time in forever, ilabas Nao. mo na. Nao, men, ang hero na paasa. Oh my G! Nilak! Last! Last countdown! Yeah. Every word I say is oh. true. <laughs> this I promise you. So, promise, friend. Nilabas na. Nauna, shoot. Ang, mahi, ang pinakamagaling mag-ghosting oh, oh, ghosting. sa lahat ng heroes. Oh, oh pre. Si ano yan? Si Mag Ghostbusters. Magsusukuchi yan. Magsusukuchi yan. Oh. Tumatagos yan. Oh. Tumatagos. <laughs> Eto, Kuya Shinbo. Para yan si Pike na may ability ni Weaver. Ako, Kuya Shinbo, ha, napag-usapan natin kanina. Ang sabi mo, parang yung early game damage dito, di ba? Parang medyo 10 bits uh, para sa side ng Geek Fam. Early game, ha? Kasi you have the Kaja, yes. You have lots of control. Uh, bandang mid game pa natin sila mararamdaman. Ngayon, ang pang-contrapelo ng Bren, ang pang-contrapelo ng Bren, early game sustain. Indeed. Meron kang Akai. Uh -oh. Pare ko, nakunat ko na. <laughs> Makunachi si Akai. <laughs> <laughs> Makunachi si Akai. Meron ka ngayong paramis na nagkukuha ng souls uh, may extra heal siya sa souls yeah. tapos yung kanyang hila yung go yung ano yung kanyang uh, the enemy shadow, reaches the battlefield uh, shadow walk smash uh, them meron yung meron pag nahila ka may fourteen heal yun parang at grabe bang psycho pari manjin oh. akala mo tapos na yung team fight no hindi sabi, pa pala sabi ni paramis it ain't over it ain't over it ain't over Oh, pero teka lang, teka lang, chill, chill. Oh, tama, chill lang, chill lang, chill lang, chill lang. Tapang setup lang, mga kaibigan, sa lahat ng mga nanonood sa kanika nila, mga tirahan, ladies and gentlemen, make sure na ipakalat nyo itong ating stream, no? Ipakalat nyo itong ating stream kasi ito ang pinakaunang laban ng MSC 2019 between heavyweights. Ito na yun eh. Geek Pam, tsaka Bren Esports. At para sa mga nanonood dyan, habang sinishare nyo, lagay nyo na rin yung hashtag laban Pinas oh, para oh. sa mga sumusuporta. Para sa Pinas, oo, oo, oo. Okay. Siyempre, nais namin pa sa Ma -ma Malaysia, truly Asia. Oh, truly Asia. Malay mo, malay niya. Malay natin lahat. Malaysia. <laughs> Pero siyempre, maraming salamat din siyempre sa Egg Network, yeah. eh, sa Moonton, and siyempre ang ating legendary sponsor, ang Smart, at, at ang ating elite sponsor, ang Realme, yeah, at saka ang uh, HyperX. Yan nga po, mga kaibigan. So we got some technical difficulties lang. Uh, kinulang yata ng tubig. Kinulang. <laughs> kinulang tubig. Kinulang. Ay, Ito, nakikita ah. nyo yung gig pa mo. Ayan o, tignan nyo yung... Kinapa ano na sila eh. Yung marshal nila, si Ben and Ben. Oo, oh, si, si Ben and Ben. <laughs> Pasensya ka na. <laughs> 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 Pero eto kay Shin po, ah, kagabi, sabi ni Image na Juji, oh. parang na ano siya, parang, parang di ako makatulog pag tournament eh. Oh, Kasi eto kay Shin po, ah, <laughs> may unting discussion tayo pwede mapag-usapan dyan. Ano yan, ano yan? Kapag home court mo ba, yung oh. laban, oh. di ka makakatulog. Kasi pwede. dating MSC, sila yung dumayo. Siyempre, pag dumayo ka, galing kang, galing kang eroplano, Ayaw. matig tulog ka nun. Oh, okay, okay. Diba, pagdating mo sa hotel, oh. kayo ka kagad. Oh, diba, o ting unas lang. Low totoo yun, totoo yun. Parang magic, tingnan mo yung Archangel. Diyan mo pinagagawa dun sa hotel. Nagtatumbling, tumbling. Tumbling, tumbling. Siyempre, home court. Home court. Home court. Home court. Pag na-accidente ako dito, may insurance. Oh. Diba? Pasok naman. 
<laughs> Pasok naman. Totoo yan. Kasi pag doon ka na-accidente sa ibang bansa, Totoo mahirap. Yan. Walang insurance doon. Dito, oh. tumbling-tumbling ka lang. Gucci. Gucci, kahit wag matulog, bansa ako naman doon. Oo, okay. Oo, oh, oh, pasok okay. na sa time alam, zone. Alam ko naman yung nightlife dito. Oo, oh, alam ko naman. Nightlife person dito. dito. Oh, okay. Kaya na nga mga kaibigan. So we got the technical difficulties fix in and we are back into the game. Remember that this is game one of a best of three series for the first match aba, aba, aba. here in group stage dito sa MSC. Sige, paring Chibu, mapakilala ko na para sa Pinas. Bren Esports, Coco ang gagamit ng Tams. Ribo ang gagamit ng Esmeralda. Yuji, Mage Dad as the cushion. Si Kamaring Hayes ang gagamit ng Akai dito at si Pain ang Paramis. Meanwhile, on the blue side naman ay ang Geekdom Squad. Too easy for JPP para siyempre sa Minotaur. Sorn on the Kaja. Dominus on the Kalita. Ribo for the Limon. At Fix para sa Clone. Maraming Manji na oh. sa si Fix sa pinaka-threatening na players. Pinaka-threatening na, na, na core. Na, na core, Geekdom. yes. Actually, yun ang kalakasan ng Geekdom. Uulitin ko lang parang Shibu yung kanilang mga core plays and yung utility na hinahatid ng mga supports nila. Ang maganda sa kanila dito, yung mga cores nila, very flexible, parang oh. Shibu. Pag sinabi natin flexible, ang uh, lahat ng core heroes, kaya nilang i-play. Fix can, uh, can do the offlane, pwede rin siya mag-mid, Dominus din, pwede sila mag-switch-switch, yes. parang Shibu. Well, mapapansin mo dito that the early game aggression is initiated on mainly ng Brent Esports squad. Sila kaagad ang unang sumundot para makakuha ng cut doon sa ating bottom lane side. And remember, nasa taas pa nanggaling yan si Parang, si Parang, si Parang, wala kayang flicker. Correct, pero tignan natin dito. First blood. Nagkapasok ka na. Eto na, the ghosting oh, technique. Blood. First blood mula sa mage na Yuji getting Now, in Parang Shane. Si Too Easy, Bobby Tricks, ang unang Turtle first blood soon. ng ating MSC sa unang laban ng unang match <laughs> ng unang, group stage break. Unang dugo, una, una pa sa first. Una pa sa first, maring Shinpu. And what's interesting dito, Paramis can actually block yung, yung minion wave mm. and get all those souls. Yeah, The yeah. more souls na meron, no. si Maring Pain dito, oh. for those guys na hindi lang masyado pamilya, kasi bago yung Paramis, di ba? Yung, yung death timer niya, nalilesen. Oo, pwede lala ng death timer niya. Parang hindi rin namamatay. Para ka na kay Mortality. Yun na nga, yun oh. na nga. Pero except meron kang damage out. Module to Immortality. Ayun na, nagsukuchi. Yung mga medyo. Ghost Stampede. Ghost Stampede. Ghost Stampede. Ghost Stampede. Ghost Stampede. Oy, nakuha yung turtle. Dito ng Geekfam squad. Sa may sunod ka agad. At may mga agad. Di naman ang mga member na Fred Esports. Yep, it will be the Kaja going down to answer for. Oh, my. By Geekfam. Here with the Akai saying it's still by. Boko din. Ang ginamang Boko dito ng mga Geekfam. Mismo, 3-2 sa laro natin. It's a blood bat. Ladies and gentlemen, di pa tapos. Si Kuya Ribo, may swing-swing dito. Pero mukhang hindi sa pa at all the bloodbath ay nasa side ngayon ng Geek Pam. Again, ang daming pwedeng mag-hit sa'yo. Rough Waves and Blazing Duet combination in in, in front of the Mino and Suri, Kuya Shinbu. So, ang uh, Bren Esports, kailangan nila mag-position ng maayos dito. Iwas dapat sila sa mga bala uh -oh. at sa mga patubig dahil ang Geek Pam, kung saan-saan nanggagaling yung damage. Kasi pat pati yung Phantom Steed, ay kung saan-saan din pwede mang galing. Oo. Oh, oh. And the main thing I love, Barry Manjin, about this fight that is happening right now on your screen is these are two early game very aggressive teams. The interesting part lang ay on to the characterization nila, yung Bren Esports normally, pag nakikipaglaban yan, 4v5, correct sila, si Coco nagpa-farm out. Pero this time, si Coco sumasama. sumasama. Eh, alam natin ang ngayari pag si Coco sumasama sa team fight. Na nabibitin, na nabibitin ng farm. Na so, Kasi kahit nanonood ka lang stream ni Coco, hindi talaga sumasama yan. Talaga sumasama kahit yan. Kahit hindi sumasama oh, yan. Oo, man. Wait, group project, kahit meeting, sabi niya, bahala ko dyan, sasama oh, lang ako, magkailangan ako. Magkailangan na magpa-print. Oo, magkailangan. Oo, magkailangan na mag-report. Ganun na. Pero ang ang mahirap dito ay replay ng team fight kanina oh. Let's look into the replay. Makikita natin si Sorn dito. And look at that backline damage. Bula sa Rapway at saka yung Blazing Duet. Yung umubos dito sa Bren. And up. At pro yan, nakabuelo dun si Fix ha. Kahit hindi pa ganun kadamlaka yung damage output ng isang clone sa laro natin. Napaka-impact na kaagad ni Fix dun pare. Four assists. Yes. Imagine that. Out of five kills to both teams. Even though meron siyang bounty dito, di ba? At sulit pa din oh. yung uh, XP na nakukuha niya. And si Dominus having that 3-0-1 question. Bula. Again, course. Oh. Course are real para dito sa yeah. side ng King Pop. And kung iisipin mo yung lineup ng Bren dito, all of the damage ay magmumula lang kay Yuji. Yes, yes. Dahil sa Bren. Kasi ang Esmeralda, yes, may damage, oh. pero it's very passive. Oh, oh, oh. Passive aggressive ko yung Shibu. Kailangan niya pang lumapit. And, and the best way, the best way to counter up ng Esmeralda 
you just kite her. Kite her with love. Oh. Yun lang yun. Kite her with love. And then, napig love. Uh, napig napigilan na rin yung Esmeralda dito. Supposedly, grabe mabuli sa early game ang Esmeralda. This is one of the weakest form na Brent Esports. They're gonna be playing from behind on this one. Kahit isang team fight lang yun, guys. Sobrang laki na nung lead na makukuha doon just because of that bounty. Yes. Of Earth na emblems na available sa side ng Kickfab. Tignan mo yung gold lead. 2K din nawawala. And yung cartel din, Boya Shin Wu. Yun din yung pinaka naging ano, naging kakaiba dito sa side ng Kingfam. Dominus having the fire burning on the dance floor emblem para dito kay Kuya Yuji. E eh, napakasakit paring Shin. Bukada tama. Nung mag bawat patama nung patubig may apoy yun. So tubig apoy. Ramdam mo. Init lamig. Magkakasakit ganun paring Shin. Ramdam, ramdam. Oh. Pinibate out nila mismo dito. Yung minawan fury pa rin. Hindi pa rin pinakawa ka pa rin. Oh. Then ibig yun na nga. Minawan fury kay agad. Pero on the punishment there is fix good follow up after the BMI towards the placing do it. Pero on that time, isa lamang na kukuha agad ay di, dalawa three ano wala pala sa oh, sports pero may Yuji papasok mag-isa dito nako pinag normal normal eto ang tiris na natin magpapasok ata Grabe. siya dito ng Carl Arthal op pero chillax lang paring pain oo oh, pre nakakay Coco ang baraha hindi na sumasama ngayon si Coco balik sa kanyang dating forma pero clearly right now King Fam has the lead para sa larong sabi ni Coco it's time to return it's time oh. to return the comeback ladies and gentlemen pero turtle na naman para dito sa side ng Geek Fam. So, nako po, Kuya Shin po ha. Second turtle of the game, 3K gold lead and fix with 2 kills na. Napakahirap na nito kasi ang, uh, sa, ang, uh, ang, uh, sorry, ang, uh, Cloud, Cloud. at ang Kadita, napaka, ano din, napaka mobile din. Hindi yeah, mo yes. rin mahuhuli ka agad. Kasi yes. yung, si Dominus, pwede niya actually spam yung rough waves kasi uh -oh. hindi naman ganun katagal yung cooldown. Yeah, yapi, yapi. Uldi. Yeah, especially on the item build para kay uh, Dominus dito. No? Kapag yan, nagdagdag pa ng concentrated energy niya. Eh talagang, you know, stacking with the Thalassophobia. Ang dami, ang daming outplay mechanic na pwedeng maidala si Dominus dito. Especially standing on a KDA of 302. Brent yes. Esports cannot afford on losing another team fight. Tsaka parang hirap din sa Brent eh, kasi who would initiate their team fight? Si Paring Hayes at tsaka si Paring Coco. Uh, Medyo madali nang maiwasan. Ang, ay, sorry, si Paring Ribo. Madali nang maiwasan yung Hurricane Dance. Pero I spoke too soon. Kakasabi lang natin na ibilang ka dyan dito. Nilabas na ang Cal Arthal. Kaya Shinbu, may rapay sa magaganap dito sa bandang gitna. Pero uh, gilis na yung Coco, Coco! Ko. Susubok pumasok si Coco dito. Of course, Aquix na counter ng Inferno. At yan, nakipag-team fight sila. On to the ultimation ng Paramis. Doon na pamali ang mga membro ngayon ng Geek Fam. Pero kita mo pa rin na lamang ang Malaysian squad natin dito. 10-3 on to the score. And of course, remember kung bakit na-counter yung Paramis ng Hardcore. Alam mo kung bakit? Bakit? Para fully ma-utilize mo ang Paramis, kailangan mamatay yung teammates mo. Y At pag namatay na yung teammates mo, binauti hunter oh ng mga Geek Fam dito. Ganun lang. Extra 10 seconds on the cut art altar question. Bubu ultimate mula sa para bis dito. And you want core heroes na sobrang sakit yung damage kung yun yung iri revive mo. Pero ang nangyare, uh, ang nangyare si paring Hayes ang unang namala. And yung Yuri Kane dance biten kuya Shin po Yabi. yung follow Lord, up for the side of Red. Soon. Okay. Napakainit ka agad dito sa group stage natin. Displacements toward Ripo. Trap na yun si Ripo. Dinala pa sa may damo pero may follow up na magagawin si 2AZ. Oh. Okay. Ihinay si 2AZ. That's nice pick up. Wala sa Red. Oh, tignan natin dito. Actually, parang napansin ko na si Pain ata magiging initiating factor dito for the side of Red. Eh, kasi they want the pull mechanic from Pain. Uh, 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 the, the ghost stamp, uh, the shadow stampede. Yeah. Tapos, papasok doon yung Falling Star Moon oh. ni Faring Ribo. Alam mo, Tapos lahat ng damage papasok sa speed na. Yan nga yun. Damage, kumbaga, kakaiba talaga yung dinala. First game na first game ng MSC. Like out of meta ka agad dito, ang friend. Two mage, Esmeralda and you, ano ah, Esmeralda and Fusion. All oh, in oh. Tapos may paramis ka pa. Ibang klase yung parang, naisip ngayon ng friend esports. Parang ibang friend to eh, no? Ibang oh, friend oh, eh, no? Oh, oh. Pero, parang, Pero nakita na rin natin to eh, parang ano lang to eh, Beleric, uh, Beleric Estes oh. combination. Napakadaming sustain for the side of Ren. They want to extend the team fights as long as possible pa rin Shinbu to have that resurrection. Kasi pag na-resurrect ka, sampung segundo ang dagdag sa'yo. Oo, oh, laking bagay no na during team fight. Oh. Yung 10 seconds sa isang team fight, sobrang haba na nun. You can do a lot of hot plays on that one. Pero remember nga, of the mid game advantage na pwedeng magawa ng kick pump every kills goes for about this stat yap 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 yun na nga pare ko itatlo para dito kay fix 300 ang sa kanya and looking at the items dito Claude 
now uh, probably going for the corrosion oh. side for the Athena Shield to counter out Yuji. And again, Kuya Shinpu may damage output ng Bren. Lahat na kay Yuji. Speaking of Yuji, there you go. Pinasukan na kaagad ang Kaja dito. Too easy. Papasok, ladies and gentlemen. Yeah, tuloy pa rin sila. Habol si Ripo. Pero unang madidikitan dito. Narili ito kay Ripo tsaka kay Ripo. Too easy. Of course, they want to dodge out and don't want to get set it up by the Minoan Fury. Unang Where's lumabot ng CAs. Sumundun si Coco. There's a set up. Ripo ko oh! in the Barbiel. Medyo napamali ata ng pasok. Napamali ng kagad. Got si Kuya Coco on that one. One support for a core hero para doon sa nangyaring clash, ladies and gentlemen. And magbabak na sana ang Bren Esports. Pero nice pick off mula kay UG dito. That was uh, very fortunate kasi kung isipin mo medyo naluki sila doon. Pero dahil doon sa pick off na yun, shutdown para kay Fix. Extra gold para kay UG. Instant lightning truncheon para kay Shinbu. Indeed. 11-6, paring manji dito sa laro natin. And of course, Fred Esports is playing with their backs against the wall. Hindi pa rin biro yung zona na pwede magawa dito ni Too Easy. All right. And of course, dahan-dahan. Kahit pa konti, konti oh! lumilita pa pa dito ni Esports sa may lapit. Kaya there's the setup on the face para mi also wants in. Yuji cannot catch anyone because all they need to do on top of the Paramis ultimate is just to walk away. Pero gumam dito. gumamit sila ng reso dito. May magagawa pa pa si paring Yuji. Wala na, ladies and gentlemen. Wala na rin ang Paramis. Nice pick off mula sa Geek Fam, the hila, the kade ng ginto. Oh. Napakasakit parang Shindu. Yabi, bakla si Tong nangyayari ngayon. Against Bren Esports, yung Lord. Pinasin mo na lang ng mga member dito ng Geek Fam. Una, control ka agad kay Coco. At mga mga puyat ang membro dito ng Bren Esports. Na panood, surely this Lord will go on to Geek Fam unless a play gets casted. Pero oh. not for too easy. Minowans, Fury on point. Isama mo pa dito. Triple kill. Esmeralda, matitira. At pinag-normal, normal na siya. Geek Fam will now take the Lord. Audition, pre. Umaudition ng Bren Esports. Nag-audition, naghanap ng mga talent. Ay nako, sinundan pa sa may habol dito. Mula kay Sword Peaks, tries to go for the chase. He has the stacks of this. Oh nako, my G. Pa. Na, ay nako, buhay pa na kuha ng spell buff. Isang, Ayun. isang kalabit. Isang kalabit. Isang kalabit. Again, pare koy, kapag 10 stacks ang Art of Tibery ni Claude, para ka nang naka-sprint. Oo oh, nga eh. Ganun na ganun. Mas mabilis mga ata sa sprint yun eh. Oo. Oh, oh. I check in the replay. Kung papansinin natin ang replay dito, ladies and gentlemen, oh my G, Team Kickfam, inisa-isa ang Bren Esports after the pick-off doon sa bandang top lane. At ang napakaganda pa, ang main target ng Kickfam dito lagi, si paring Yuji. Oo, oh, pre-game jitters, no? Mula dito sa Bren Esports, Yung team na walang talo during the MSC 2018 ay ang una yatang i-introhan dito sa MSC 2019. The Lord already knocking in. Control onto the Akai. Of course, casted by the ultimate of Kaja dito. Basag na rin yung inibito turn. Doon sa may mga pababa. As si Pink sa pinakaloob. Oh on my. to the Nexus. Oy, Mukhang bitin nata. Tignan natin, napapalaban pa sila dito. Lord ang magiging main target. Pero mega kill ang paring Lumord natin. Ako, tapos na ata ang Gera. 21 to 7. Para mismo, shutdown ng Claude. Pero ang Bren Esports, may depensa pa rin. Isang base na lang ang natitira. Habang sina 2 easy for Jeff. Mag-go pa sa ba ng top lane. Di na daw kailangan ni paring Ripo. Sino pa ang tunay na Ri? Si Ribo, si Ripo. Dahil one hit na lang dito. Ang side ng base, mga kaibigan. Monster kill para sa unang laban. Game number one will go to Geek. Fam. Congratulations sa Geek Fam. Ang unang panalo din sa unang laban nitong ating MC 2019 dito sa group stage. And take note that it's just on Ripo Pano. Hindi pala kalabas si Art doon. Pre, wala pa si Art doon. Wala pa nga. Paring Shinbu, ito na ba ang download game? Ng ano? <laughs> ng dalawang team. Ah, pwede, no? Pwede. Or ba? Nagda-download lang siguro. Or ba ka nagda-download lang ang Bren? Ah, Again. Pero, pero feeling ko nag-blue screen yung Bren. Oh, nag nagiba eh. Oh, dalawang mage, dalawang oh. mage parehas mini. Oh. Men, available naman yung Kagura. Tapos ano pa to, may Paramis pa. Kakaiba. New, kasi new, ash, new meta. New meta. Is the wrong meta right now. Ang mahirap dito kasi sa lineup ng Bren, Kuya Shinbu, isa lang yung damage output. May damage ang Tamus. Pero same eh, dalawa yung ikakaint mo, Esmeralda and Tamus, kayang-kaya makait oh. sa lineup ng oh, side tricks. ng Geek Fam. Oh. And right now, UG lang ang main damage output mo. At hindi pa ano si UG, hindi pa siya yung instant. Uh -huh. Makakapatay ko yung agad kasi ang Gushon, siya yung type ng hero na ganyan, ganyan, nahanap ng laban, then back. Tapos, kapag cooldown na yung ultimate, balik. Uh -huh. Hindi siya kagaya ng, uh, eto, hindi siya kagaya ng Kagura, ay, sorry, Kagura, ng uh, Kadita or probably Kagura Harley, na yung mga first skill ay pwedeng gamitin 
pang burst. Yeah, yeah. Walang oh, ganon ang wala, side ng Bren. Walang ganon ang side ng Bren. They, well, may, they have the Gushon. Pero, ano na eh. As in, paano ka lalapit dyan, di ba? Oo. Oh, oh. Paano ka lalapit? You got the Kadita. Lulubog lang yan, di ba? Lulubog, lilitaw, oh. parang Shinbu. And uh, this is it. Look Diyabo, at that. Boom. Si Buwelong-buwelo si Vix. Oo. Oh. Nakapaglagay ng ultimate dito. Malaking question ito mula sa Bren Esports. At kung ganito, ang puro laban na matutunghayan mula sa kanila, hindi lang hello Araneta, kundi goodbye Araneta. Goodbye Araneta ang mangyari kasi <laughs> Kuya Shinbu, <laughs> Kuya Shinbu, walong team lang ang makakapasok sa Araneta. Oo, oh, oh, Kapag natanggal yung apat, hotel lang sila. Oh, oh, oh. Hotel, hotel Araneta lang kayo, bawal na kayo sa stadium. Ganun na mangyari. And Kuya Shinbu ah, known ang brand actually na natatalo ng game 1. Oh, ito na ba ang ano, ito na ba ang download game? Oh, yun ang tanong ko, yun ang tanong ko. That is the only thing. That is the only thing that they can bank on to the ano, to the 